Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de reprendre là où nous en étions la dernière fois, c'est-à-dire que nous venions d'installer une base de données MySQL dans le but d'installer un WordPress. Alors aujourd'hui, euh, voilà comment on va dérouler les choses. Euh, une première étape où on va vérifier si WordPress est, bien pré est déjà présent sur, euh, sur le serveur en question. On va ensuite, euh, bah, s'il n'est pas présent, télécharger et dézipper le targz de WordPress vérifier si la configuration de la base de données a été réalisée, si elle n'a pas été réalisée, configurer la base de données. Alors, reprenons là où nous en étions. Donc, on va se rendre dans notre rôle, euh, donc un rôle WordPress, et euh, donc dans la partie Tasks, euh, ce que nous indiquons, euh, ce que j'ai déjà indiqué, quoi, en fait, c'est-à-dire que euh, c'est à partir de Tasks qu'est la clé d'entrée dans, dans les rôles. On va se rendre dans le main. Donc dans le main, on venait de réaliser deux, deux sous-parties. Une partie qui concernait l'installation plus générique de tous les packages et une partie qui concernait l'installation euh, de la base de données. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement rajouter une partie et qui va s'intituler « Install WordPress ». Donc il s'agit simplement de s'intéresser à la partie applicative de WordPress. Voilà, c'est fait. Donc on va créer un fichier install. Hop là. On va se mettre au bon endroit. Install WordPress.yml. On fait de la place. Les trois petits tirets du fichier YML. Et là c'est parti. Donc première chose à faire. Forcément, c'est toujours commencer par donner un nom aux différentes actions qu'on va mener. Donc là, on va indiquer « install » ou on va indiquer tout simplement « WordPress ». Voilà. Et là, on va dire euh, « check if exist ». Donc on vérifie si « WordPress » existe déjà. Donc comment faire pour vérifier si WordPress existe déjà ben, On va utiliser le module STAT. On l'a déjà vu auparavant. Le module STAT il permet de récupérer des données, euh, quoi, des métadonnées même on pourrait dire, euh, soit des fichiers, soit des répertoires. Donc là on va utiliser PASS. Et on va indiquer que si notre WordPress existe, il, il se situe dans 3W, HTML et WordPress. Donc si ce répertoire existe déjà, ça, on va considérer que notre WordPress est déjà installé. Donc, on va récupérer les variables, quoi, une variable qui va stocker le, le tableau avec toutes les métadatas de ce répertoire WordPress. Et c'est sur celui-ci qu'on va réaliser un test pour savoir si WordPress est déjà existant. Donc la deuxième, là on vient de récupérer une variable en fait. Donc si elle est vide, si elle n'existe pas, on va considérer que WordPress n'est pas encore installé. Si elle existe, WordPress est déjà installé. Donc là, la démarche, on va continuer. Donc toujours name. J'aurais pu faire un copier-coller pour gagner un peu de temps. Donc WordPress. Et là, je vais indiquer euh, download tar.gz. En fait, ça ne sert à rien de télécharger le tar.gz pour rien. Si, euh, si WordPress est déjà installé. Donc on, on va réaliser... Alors là, on va utiliser le module qui s'appelle Unarchive. Unarchive Hop, voilà. Qui permet de faire à la fois le dézip ou le détard, comme vous le souhaitez, et en même temps, le téléchargement euh, via une source. Donc nous, on va utiliser le téléchargement d'une source. Et notre source on va estimer que cette source elle peut être variable. On ne sait jamais si l'adresse du, du targz en question euh, change, ben on, on souhaite qu'elle soit paramétrable à travers une variable. Donc on va intituler cela WordPress source. Voilà. Donc moi je me suis mis dans un petit coin, euh, j'ai déjà quelque chose, voilà, je, je la suis copié quelque part. Hop, voilà. Toc. Et donc ce qu'on va faire, on va, hop, on va remonter ici et on va retourner comme on l'a déjà fait précédemment, c'est-à-dire dans les variables par défaut, 
Donc, c'est les variables qui peuvent être, euh, qui ont le plus de chance, euh, chance d'être écrasées si on souhaite reparamétrer. Donc, là, on va dire WordPress sur la partie WordPress. Et là, on va créer une variable qui s'intitule euh, source underscore WordPress. Euh, WordPress, c'est le contraire. WordPress underscore source. Deux points. Toc. Voilà. Donc là, on a une variable de paramétrer avec euh, l'endroit où on va télécharger notre target Z. Donc on retourne sur notre partie qui est là. Donc là, on a bien indiqué la source. Ensuite, il faut forcément indiquer la destination d'où on souhaite, euh, entre guillemets, euh, détarrer le, le fichier source. Donc là, nous, où est-ce qu'on va l'indiquer On va le mettre dans var, 3w, html, toc, et voilà. Alors, si on voulait travailler plus proprement, il faudrait retravailler un petit peu les choses. Hop, là, il y a une petite coquille. Là, on va le faire vraiment euh, la manière, à la manière la plus basique du monde. C'est vraiment le but, c'est de ne pas rentrer dans les détails complètement, en tout cas dans les, les subtilités, de manière à bien apprendre des choses dans un premier temps. Là, on va indiquer remote underscore src de point yes. C'est cela qui va permettre de, à, à ce module d'aller euh, utiliser une URL pour télécharger. Si on ne précise pas cet élément-là, on ne fera pas le téléchargement à partir de l'URL, on fera simplement du, euh, des zip de, de fichiers. Alors nous, comme on indique une URL, il faut vraiment faire un, un travail de download auparavant. Et là, à partir de quel moment Donc là, on va inclure une clause when et on va dire, voilà, quand notre variable check process elle contient euh, donc l'élément stat de check process existe donc là on fait un test dessus et si ça existe on fait rien si ça n'existe pas donc si c'est false là à ce moment là on va réviser la tâche qui est euh, un archive euh, de, du fichier donc ça c'est un élément qui semble bon après qu'est ce qu'on va réaliser alors donc déjà on va recopier notre en tête et puis euh, on va réaliser un élément c'est le nettoyage de notre apache en tout cas notre élément de, par défaut de, de notre apache puisque par défaut quand on installe apache on a un index.html qui est installé à la racine si on le laisse, on va tomber quoi qu'il arrive sur notre index.html. Donc nous, on ne souhaite pas tomber dessus. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va, euh, on va utiliser le module file. Bien sûr, on va lui indiquer un path. Et on va lui dire que euh, donc, ce qui se situe dans var www.html euh, slash index html donc voilà. et on souhaite que l'état de cet élément là donc le state d'habitude on est présent quand on veut qu'un qu fichier soit créé là on va indiquer que le state absent ah, voilà. donc on souhaite que si le fichier existe le fichier index.html existe on le supprime ensuite à chaque fois j'ai tendance à faire ça on va faire un copier coller c'est beaucoup plus rapide à chaque fois voilà donc euh, l'autre élément à, à réaliser une fois qu'on a téléchargé un fichier wordpress quoi on a on a dézippé notre notre application wordpress à la racine de cet élément là on va retrouver un wp config sample.php qui est un modèle en fait un template euh, d'un fichier qui permet de configurer euh, la base de données ce fichier quand on quand il est utilisable pour configurer wordpress il doit se nommer non plus avec un sample dans le dans son nom mais il doit s'indiquer et se confier quoi se nommer pardon wp-config.php donc là on va faire simplement que de renommer ce fichier donc là on va s'occuper du fichier config quoi, wp config-sample.php voilà euh, donc pour euh, dans un premier temps on va vérifier s'il existe donc ce 
qu'on va faire, on va faire exist. Donc, voilà. S'il n'existe pas, on fait rien. S'il existe, on fait quelque chose. Donc là, toujours même principe que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous voyez, donc les tâches sont parfois assez répétitives en fait, parce qu'une fois qu'on connaît les modules, euh, c'est assez facile à, à naviguer. Donc là, on va dans var, 3w, html, slash wordpress, slash, euh, bah, ça va être ce fichier là, voilà. Hop. sample.php. Et donc si ce fichier euh, existe, ce qu'on va faire, c'est exactement comme tout à l'heure, on va indiquer l'élément, donc register, la clause register nous permet d'ajouter le résultat de, de notre stat dans, un, dans une variable, check euh, underscore euh, sample par exemple. Et là, dans la tâche suivante, bah, un peu comme tout à l'heure, Dans la tâche suivante, un peu comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est on va, on va faire rename. Donc on va renommer ce fichier. Donc là, on va utiliser une clause, on, quoi, un module qu'on n'a pas encore utilisé. C'est le module tout simplement commande qui permet de passer des, des commandes shell, tout ce qui est de plus classique. Donc on va faire un MV, nous, hein, tout simplement. Et puis on va prendre tout cet élément-là. Et on va renommer tout ça en. Voilà. En, on va enlever simplement le sample.php. Voilà. Toc. Voilà. On passe une ligne. Et ça, quand est-ce qu'on va réaliser cet élément-là Donc on va mettre une clause when. Check sample. C'est exactement comme tout à l'heure. .stat. Donc on va récupérer l'élément stat de notre variable check sample existe et là on va dire quand ça existe donc quand c'est vrai c'est true là, on n'est pas dans le cas du false de tout à l'heure donc là on va faire on va renommer notre fichier si euh, celui-ci existe et enfin on n'a plus qu'un de, dernier élément à, à réaliser c'est à dire qu'on a bien renommé le fichier en question maintenant il faut encore le modifier alors qu'est ce qu'on souhaite modifier c'est tout simplement bah, on va configurer euh, notre, euh, nos paramètres de connexion à la base de données à partir des éléments par défaut qu'on a euh, indiqué nos variables par défaut Alors, je vais vous montrer ceci donc là ce qu'on va faire on va euh, faire euh, hop là, mince, voilà, euh, config euh, de euh, wp config .php. Donc là, voilà donc nous, ce qu'on souhaite faire, voilà, ce que je vous montre bien les choses. Ici, on a nos variables par défaut de nos connexions à la base de données. Bah, il faut bien les fournir à WordPress pour qu'ils puissent les utiliser. Donc là, on ressort. Donc on a MySQL underscore DB underscore user underscore password. Donc là, on retourne faire notre modification. Hop. Alors, voilà. Donc nous on va aller ici et ce qu'on va utiliser on l'a déjà vu je crois que c'était la deuxième ou la troisième vidéo je vous invite à, à retourner dessus pour euh, avoir un petit peu les éléments plus simplifiés on va utiliser le module line in file donc là on va indiquer le fichier sur lequel on souhaite travailler donc le fichier sur lequel on souhaite travailler c'est forcément celui qu'on vient d'indiquer tout à l'heure note wp config.php dessus qu'est ce qu'on souhaite réaliser on va utiliser le la clause regex notre clause regex elle va nous permettre de faire de la sélection sur quelle ligne travailler alors là c'est un petit peu plus compliqué que le cas euh, que nous avions vu précédemment comme exemple de line in file donc là on va euh, indiquer on va avoir deux éléments qu'on va passer en en... pour travailler notre line file c'est à dire qu'on va rechercher quelque chose pour pouvoir le remplacer par autre chose donc là on va avoir on va utiliser bien sûr euh, le with items mais de manière un petit peu plus complète avec euh, deux éléments dans notre tableau donc ouais, on est sur un tableau à deux, deux niveaux et là on va dire qu'on a un premier élément ça va être le search 
Et puis le deuxième élément, c'est celui, donc le line, comme on avait déjà vu. Euh, et là, toujours, on va avoir notre item, mais avec un, un autre élément qui est le new. Donc là, on est vraiment sur un tableau à deux dimensions. On va indiquer que l'on souhaite utiliser la commande backrefs. Parce qu'en fait, on, on se retrouve avec des lignes euh, sur lesquelles on souhaite récupérer la ligne, mais simplement modifier la petite partie euh, qui nous correspond. Donc vous allez voir dans la capture qu'on va réaliser, si vous avez quelques petites notions de regex, bah bah c'est exactement le, exactement le même principe. Donc là, on, va, on dit qu'on utilise des backrefs euh, qui permettent de faire des des sélections et puis on est dans notre with items dans notre with items donc c'est là où on est un petit peu plus complet que ce qu'on a l'habitude de faire précédemment donc là on se situe bien avec euh, une variable que l'on souhaite remonter euh, dans notre with items en fait on, on quoi on est en train de constituer euh, ce qu'on appelle un, un dictionnaire euh, donc euh, en python notamment ça ça parlera un peu plus. Donc on a notre search. Donc le search, c'est ce qui va se rapporter à la partie qu'on recherche. Nous, euh, dans le cas par exemple de la base de données, qu'est-ce qu'on recherche Donc on va rechercher quelque chose. Donc un début, donc un début de, de ligne. On va capturer ce qui se situe dedans. On va ensuite prendre data base name here ça c'est l'élément qu'on va souhaiter remplacer et on va capturer aussi tout ce qui se situe après donc vous voyez on, on capture tout ce qui est avant tout ce qui est après de manière à ne pas le perdre et ce qu'on va simplement faire c'est remplacer ce, ce petit élément là et pour ces éléments là donc euh, ce qu'on va préciser c'est qu'on a donc, toujours dans notre dictionnaire un autre élément une autre partie qui est donc le new rapporte ici qui va être la partie qui va remplacer le search donc new de point et ici on va utiliser les backrefs donc pour utiliser les backrefs on a déjà vu le, comment on le faisait dans une précédente vidéo donc anti slash 1 pour récupérer la première partie capturée et puis là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le mysql hop là, mysql euh, underscore db donc là puisqu'il s'agit en fait de l'endroit où on va placer le nom de la database comme indiqué ici un hein, database name here et on va remplacer ensuite quoi on va ajouter pardon ensuite le anti slash 2 pour récupérer ce qui était après ici la partie capturée après et donc là on a euh, on a notre capture qui est réalisée donc ça c'était cette procédure là on va le ré réaliser trois fois une fois pour la base de données, une fois pour le username, username. là on a un MySQL user, et une autre fois pour le password. Alors sur le password, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est plutôt euh, salopé, entre guillemets, en tout cas pas propre. On aura l'occasion d'y revenir pour faire quelque chose de, de plus propre. En gros, on encryptera le, le password. Voilà. Et donc là, normalement, on a installé, on a fait les éléments de base pour installer notre WordPress. Donc on va refaire tourner notre, notre Roland Siebel. Voilà. Euh, donc on a notre playbook et on le lance sur l'ensemble des machines. On attend, j'espère que je n'ai pas fait de coquille. C'est vrai que de. De tête comme ça c'est pas forcément super évident à faire en live en direct donc là on va redérouler la procédure le cache vous voyez donc il évolue pas c'est normal ensuite le reste n'évolue pas et là on va passer à la partie d'installation donc vous voyez ici on a une vérification si wordpress existe hein, ce qu'on vient de réaliser tout à l'heure là je présume qu'a priori il est en train de faire le download des, des fichiers targz et là on a une erreur pour qui pourquoi euh, on doit avoir un problème de droit oui exactement ça donc là on va passer juste un petit tiré b pour le bicom on va réessayer comme ça donc là on recommence le tiré b euh, c'est l'équivalent du bicom égale yes 
donc ce qui permet euh, d'avoir une élévation de privilèges, c'est l'équivalent du sudou. Donc on peut le préciser soit dans les rôles euh, ou autrement, mais on peut aussi le, le forcer de manière générique pour l'ensemble du playbook. Là vous voyez, donc là a priori tout a été réalisé. Donc on a bien eu, euh, où est-ce qu'on est, voilà, on remonte un petit peu. Donc on a eu le téléchargement de notre targe Z, on a eu la décompression, on a, vous voyez, toute la configuration de la base de données. Donc là, logiquement, on devrait avoir quelque chose de correct. Donc si je rafraîchis ici, voilà, on a notre WordPress, donc on a bien eu le, le fichier qui a été réalisé. Euh, et là, on a un problème de connexion à la base de données. Alors peut-être que sur les paramètres, on n'est pas clean, on va essayer sur l'autre. A priori, on n'est pas bon. Euh, alors, est-ce que je tente de débugger comme ça Hop, euh, voilà. Alors, on va regarder ici. Hop. Donc, la base de données, donc username, password here. Ok, database name here. Ok, MySQL password user DB. Donc, on peut rejeter un petit coup d'œil rapide euh, sur le default. Voilà, hop, user password. Bon, ça devrait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai bricolé 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, tac, tac, tac. Password here, username here. Alors, est-ce que ça fonctionne bien ça ah, Ouais, s'il prend bien le user 1, le user 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Bon, en tout cas, ça devrait fonctionner. Euh, je débrieferai certainement sur l'erreur euh, ici euh, pourquoi ça ne fonctionne pas dans le, le prochain, la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur Xavki